ഡെയിലി ന്യൂസ് സായാഹ്ന വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഡ്രീം വേൾഡ് വാട്ടർ പാർക്ക് ഡ്രീം നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രവീജ വിനീത് ഡെയിലി ന്യൂസിന്റെ സായാഹ്ന വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒക്ടോബർ എട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച കസ്റ്റഡി മരണക്കേസിൽ മൂന്ന് എക്സൈസ് ജീവനക്കാരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എക്സൈസ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ അബ്ദുൾ ജബ്ബാർ അനൂപ് കുമാർ സിവിൽ ഓഫീസർ നിധിൻ മാധവ് എന്നിവരെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് കഞ്ചാവ് കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട മലപ്പുറം തിരൂർ സ്വദേശി രഞ്ജിത് കുമാർ എക്സൈസ് കസ്റ്റഡിയിൽ മരിച്ച സംഭവത്തിലാണ് നടപടി കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പര കേസിൽ തെളിവുണ്ടാക്കുന്നത് കേരള പോലീസിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങളിൽ സയനേഡിന്റെ അംശം കണ്ടെത്താൻ പ്രയാസമാണ് വിദേശത്ത് ലാബ് പരിശോധന നടത്തും മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ഡി എൻ പരിശോധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൂടത്തായി കൊലക്കേസുകളുടെ അന്വേഷണത്തിനുള്ള പോലീസ് സംഘത്തെ വിപുലീകരിക്കുമെന്ന് ഡി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഓരോ കേസിനും ഓരോ എഫ് ഐ ആർ തയ്യാറാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കടം മൂന്നിരട്ടിയായെന്ന് റിപ്പോർട്ട് ഭക്ഷ്യ സബ്സിഡിക്കുള്ള തുക ബജറ്റിൽ നീക്കിവയ്ക്കാത്തതിനാൽ വിഹിതം കിട്ടാതെ കടം വാങ്ങിയതിനാലാണ് എഫ് സി ഐ പ്രതിസന്ധിയിലായത് കോടി രൂപയുടെ കടമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി മാർച്ചിൽ ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി മാർച്ച് വരെയുള്ള കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് രണ്ട് ലക്ഷം കോടി രൂപയാണ് എഫ് സിയുടെ കടം അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തോളമാണ് കടം കൂടിയത് തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ചാവക്കാട് എസ് ഡി പി ഐ പ്രവർത്തകർ വെട്ടിക്കൊന്ന കോൺഗ്രസ് ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റ് നൌഷാദിന്റെ കുടുംബത്തിനായി സമാഹരിച്ച എൺപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ ധനസഹായ നിധി വെള്ളിയാഴ്ച കൈമാറും കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ചേർന്നാണ് തുക കൈമാറുക വിജയദശമി നാളിൽ അറിവിന്റെ മധുരം നുകർന്ന് കുരുന്നുകൾ വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകളിൽ പതിനായിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു നാവിൽ സ്വർണമോതിരം കൊണ്ടും അരിയിൽ ചൂണ്ടുവിരൽ കൊണ്ടും ആദ്യാക്ഷരം കുറിച്ചു ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് പുറമെ വിവിധ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലും വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകൾ നടന്നു ബാഡ്മിന്റൺ താരം പി വി സിന്ധു കേരളത്തിൽ കേരള ഒളിമ്പിക്സ് അസോസിയേഷനും സംസ്ഥാന കായിക വകുപ്പും സംയുക്തമായി നൽകുന്ന സ്വീകരണത്തിനായാണ് സിന്ധു എത്തുന്നത് ഇന്നു രാത്രി എത്തുന്ന സിന്ധു നാളെ മൂന്നിന് തിരുവനന്തപുരം ജിമ്മി ജോർജ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും വ്യോമസേനയ്ക്ക് ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന മുപ്പത്തിയാറ് യുദ്ധവിമാനങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങും മൂന്ന് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായാണ് രാജ്നാഥ് ഫ്രാൻസിൽ എത്തിയത് ഫ്രഞ്ച് പ്രസിഡന്റ് ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോണുമായും രാജ്നാഥ് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും നിന്റെ ബാർ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ അല്ല റിസർച്ച് പ്രകാരം സിങ്കിൽ കിടക്കുന്ന എച്ചിൽ പാത്രങ്ങളിൽ അപകടകാരിയായ ബാക്ടീരിയ വെറും പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റിൽ എഴുന്നൂറ് പെർസെന്റ് വളരുന്നു ഇനി മുതൽ ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ എക്സോ ഇതിൽ മാത്രമുള്ള സൈക്ലോസാൻ ബാക്ടീരിയയെ വെറും പത്ത് സെക്കൻഡിൽ നശിപ്പിക്കുന്നു പേടിയില്ലാതെ കഴിച്ചോ എക്സോ ഫാമിലി ഹെൽദി ഫാമിലി വ്യോമസേനാ ദിനാഘോഷത്തിൽ ചിനൂക് അപ്പാച്ചെ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ മൂളിപ്പറന്നു ഗാസിയാബാദിലെ ഹിൻഡോൺ വ്യോമത്താവളത്തിലാണ് വ്യോമസേനയുടെ എൺപത്തിയേഴാമത് വാർഷികാഘോഷങ്ങൾ ഗംഭീരമാക്കിയത് അഭിനന്ദ് വർധമാൻ യുദ്ധവിമാനം പറത്തി വ്യോമസേനാ ദിനാഘോഷ ചടങ്ങുകൾ വീക്ഷിക്കാൻ മൂന്ന് സേനകളുടെ മേധാവികൾ എത്തി വ്യോമസേനാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് സേനാ മേധാവികൾ ഡൽഹിയിലെ ദേശീയ യുദ്ധ സ്മാരകത്തിൽ എത്തി അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ചിരുന്നു ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകം എന്ന വാക്ക് പാശ്ചാത്യ സൃഷ്ടിയാണെന്നും ആ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തരുതെന്നും ആർ എസ് എസ് തലവൻ മോഹൻ ഭാഗവത് ഇന്ത്യയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനാണ് ചിലർ ആൾക്കൂട്ട കൊലപാതകമെന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നാഗ്പൂരിൽ ആർ എസ് എസ് സംഘടിപ്പിച്ച വിജയദശമി ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മോഹൻ ഭാഗവത് സാംസ്കാരിക നായകർക്കെതിരെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റത്തിന് കേസെടുത്തത് ന്യായീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ശശി തരൂർ എം പി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്ത് ശശി തരൂർ പുറത്തുവിട്ടു കള്ളക്കേസിലും അഴിമതിക്കേസിലും കുടുക്കി രാഷ്ട്രീയമായി ഇല്ലാതാക്കാനാണ് ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമമെന്ന് എൻ സി പി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാർ സി ബി ഐ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്നീ കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ബി ജെ പി സർക്കാർ ദുരുപയോഗിക്കുകയാണ് സഹകരണ ബാങ്ക് ക്രമക്കേടിൽ തനിക്ക് പങ്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ഇരുപത്തിമൂന്ന് കോടി ഡോളറിന്റെ കടബാധ്യതയിലാണെന്ന് സെക്രട്ടറി ജനറൽ അറ്റോണിയോ ഗുട്രസ് ഈ മാസത്തോടെ യു എന്നിന്റെ കയ്യിലുള്ള പണം തീരും യു എൻ സെക
ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ട്വന്റി ട്വന്റി ടീമിൽ ഡേവിഡ് വാർണറും സ്റ്റീവ് സ്മിത്തും തിരിച്ചെത്തി പന്ത് ചുരണ്ടൽ വിവാദത്തെ തുടർന്ന് പുറത്തായിരുന്ന ഇരുവരും പാകിസ്ഥാനും ശ്രീലങ്കയ്ക്കുമെതിരായ പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ട്വന്റി ട്വന്റി ടീമിൽ ഇടം നേടി അടുത്ത വർഷം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നടക്കുന്ന ലോകകപ്പിലും ഇവർ മത്സരിക്കും ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഡെയിലി ന്യൂസ് സായാഹ്ന വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു ഡെയിലി ന്യൂസിന് വേണ്ടി വാർത്തകൾ വായിച്ചത് പ്രവീജ വിനീത് ഡോട്ട് ഇൻ വാർത്തകൾ ഇരൽ തുമ്പിൽ